привет! Меня зовут Яна, я нахожусь в Сантьяго, это столица Чили. Сегодня у нас в планах небольшая прогулка по городу, и также мы отправляемся на местный рынок. Так, мы дошли до базарчика, очень милый, симпатичный. В основном здесь продают сувениры, пончо. Можно зайти в тот магазин, где вы были. Смотри, маленькая лампа на это вот местный камень чилийский здесь знаменитый точно название не помню и из него вот украшения продают лазурит местный это мой проводник по фериям Настя Здесь еще есть сувениры из этого камня. Вот эти головы с острова Пасхи, которые тоже относятся к Чили. Но можно туда не ездить, а просто здесь купить сувениры. Пингвины, кондоры. Земной шар в миниатюре. Ну нет, это что-то похожее. Это из меди. Здесь, кстати, много меди в Чили. Медные браслеты. Медные медные да. И эти тоже по 3000. Вот, медные браслеты с камнями по 3000. Нашли более бюджетный вариант, но это уже не камни, скорее всего, это стекло или камень. По мельпесу. Сейчас покажу, что понравилось. Еще по мельпесу. Я такое в прошлый раз. У меня такие лежат, теперь я их не ношу. Такой классный шопер за четыре с половиной тысячи песо. Есть еще повязки на голову, очень яркие, красивые. что меня удерживает, мой здравый смысл из последнего держится. Кончу вообще везде продают в основном одинаковых расцветок туристических. Но вот это мы нашли. Более интересная расцветка. И прям чувствуется, что это шерсть. Вот здесь верится, что это шерсть альпаки. А вот это прям ну, возможно, но не точно. Это музыкальный инструмент из костей какого-то животного. Не из костей, а из ногтей. То есть ему надо просто трясти, и будет музыка. Да, вот как раз эти бусы, которые на альпак вешают. Пушистые, веселые. Немного жутковатки, жутковатый ободок или обруч, кому как. Но в целом у всех похожи сувениры. Да, вот по тысяче продаются, подороже. Это тоже мы еще не поняли, что это. Но вот такая ткань, это, возможно, шар. Тоже очень красивые. Мне очень нравится их вот эта национальная полосатая одежда. Мы тут решили потрогать эту альпаку. И она прям вообще как будто бы воздух, как будто, я не знаю, какой-то верх блаженства. Блокнот. Это похоже на медь. Вот эта первая страничка. 3000 песо. Есть поменьше. Ой, это тапочки, да? 
да, они такие мягкие. О, как бы такую шку вижу. Стоит 20 тысяч песо. 20 тысяч песо, ну да. Ну, мне кажется, они стоят каждого песо. Такие мягкие. Коврики для ладок из кожи сделаны. Ничего себе. Ну-ка, давай посмотрим. Ух ты. А здесь еще вот такая. А сзади чистая кожа. Ой, надо же. Тут пингвиненок. Еще вот такая же альбака. Пальчиковые штучки всякие. Играть. Целый мешок на пальчников. Ничего себе. У меня даже хвостик есть. Я созрела, я знаю, что я хочу купить Это альпаку, потому что это вообще что-то супер неземное Но здравый смысл говорит, что путешествовать с ней дальше Это будет проблематично Есть еще шарфы из кашемира Тоже очень приятные на ощупь Мы тут решили все-таки поинтересоваться, сколько стоит пончо. И вот это пончо, которое, как я понимаю, из альпаки, достаточно длинное. 35 тысяч пес. Ого, оно не влезает в кадр. Капюшон еще. Ну да. Здесь эти кошелечки продаются по 2000, а я побольше купила на другом базаре за 1000 песо. Нашла ушанку за 2900, написано Русу. Здесь еще есть глиняная посуда. Говорят, из нее еда вкуснее. Опять на палечники нам попались. Сколько они вообще стоят? Две штучки за 100 рублей. Две штучки, тысяча песо. Это кто? Это Афан? Может, боже коровка? Наверное, боже коровка. Здесь можно заказать свое имя на браслете кожаном. Я вот даже нашла что-то похожее на свое. Я Нина. Ну, конечно, нет, это не мое имя. Но вообще теоретически можно. Есть вот, например, еще Таня. Тамара. В виде кепочки кошелек. Потом, кажется, это в виде ботинка. Ну тут на самом деле любое людное место в Чили превращается в базар в Сантьяго. Все выносят, продают. Это вот большое здание. И здесь чего только нет. Казалось, в это здание можно зайти. Мы еще толком не поняли, что это. И оказывается, это национальная библиотека.
как мы зашли внутрь, спросили только вот этот пас мобилидат, то, что мы вакцинированы, вход бесплатный. Шли с базара и зашли вдохновляться искусством или книгами старыми. Как делаются фото. Получается то, что раньше называлось Магелланика, а сейчас эта половина принадлежит Чили, половина Аргентине. И Патагония также поделена. Скрипучий. Здесь есть читальный зал такой старинный, но он, к сожалению, закрыт. Вообще. Получается, мы сейчас в одном из корпусов. И вот полный макет здания, просто огромное здание. Мы добрались до второго базара, это здесь называется места ферии. Вот, здесь немножко небезопасно вообще, поэтому не знаю, почему я даже достала телефон, надеюсь, мне его никто не украдет. Здесь продают в основном бушные вещи, сейчас немножко посмотрим, что здесь можно найти. Так, я пойду за могучей Настиной спиной, она меня прикроет, если что, буду прятать свой телефон. Вообще нам нужна сим-карта, вот Настя сейчас спрашивает. Здесь все можно еще дешевле взять, все эти сувенирчики. Нашли сувениры. Сколько он сказал? тысяч пе... А, шестьдесят тысяч песо на двух. Ой, ну, Старинный радиоприемник. Здесь уже одежда пошла. Ну, получается, такой здесь рынок. Насколько хватает глаз, продолжается. Сейчас дальше идет автобусная остановка. А, вход в метро это даже, да. И потом еще дальше продолжается и продолжается. А здесь идет дальше рынок. Фрукты, овощи продают. Кстати, можно немножко показать цены. Такой рынок здесь в центре города, получается, мне кажется, там вообще можно все найти на этом рынке, и овощи, и фрукты, и одежду, что хочешь. действительно, что хочешь, и БУ, технику, фотоаппараты, вот, и фрукты, и овощи там стоят раза в два, наверное, дешевле, чем в магазинах продают, даже, наверное, больше, раза в два, в три, какая разница в ценах. Так, идем еще по одной наводке от Насти. Ола. Да, да, да. 
такой интересный ассортимент в магазине. Там посуда продается, здесь очки какие-то бэушные, кружки. Ух ты, для бутылки. Миска настоящая деревянная. Но не написано, опять же, цены. Итак, наша прогулка по чилийским базарам закончилась. Мне кажется, он, они выглядят примерно плюс-минус, как в любой стране, в любом городе. Напишите, похоже это на базар из вашего города или нет, на рынок. Так, купили сим-карту, получается, за 500 песо. Здесь предоплаченная сим-карта, 1 гигабайт и 50 минут. Дальше я купила себе такую резиночку для волос. Это как украшает альпак. Сейчас посмотрим, как она будет сидеть. Не знаю, зачем. Это была такая спонтанная покупка. И шапка. Шапка стоила 3000 песо. Но это не альпака, конечно. Она такая двусторонняя. С этой стороны. С этой, с этой стороны. Здесь еще пумпончик. Так. Такая шапка с косичками. Вот так. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До следующего видео.